ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಆಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಏಕೀಕರಣ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಏಕೀಕರಣ ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಗುಂಪು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ತಮಿಳರ ಗುಂಪು ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಏನು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷಿಕರು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಭಾಷಿಕರು ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದನ್ನ ಅವರು ಸಹಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ನೆಲೆಸಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಅರಳೆಪೇಟೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಆ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಜಗಲಿ ಕಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಸಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು ಕನ್ನಡಿಯರ ಮೇಲೆ ಏನು ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೀತಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಏನು ಈ ತಮಿಳರು ಭಾಳ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಟ್ಟಹಾಸನ ಮೆರಿತಾ ಇದ್ರು ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯನ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಸಹಿಸದೆ ಅವರು ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿನ ತುಳಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಾದಂತಹ ಅನ ಕೃಷ್ಣರಾಯರು ಮತ್ತು ಮಾರುಮೂರ್ತಿಯವರು ಏನು ತಮಿಳು ಸಂಗೀತ ಎಂ ಎಸ್ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರದು ಕೋಟೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿತ್ತು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಡ ಆದರು ಅಂದಿನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಈ ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಏನು ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರದು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಂದು ಏಳಿಗೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಕೈಕೊಂಡ್ರು ಅವತ್ತು ಮಾ ರಾಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಒಂದು ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಿ ಅವತ್ತು ಈ ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಇವತ್ತೇನು ಅರಳೆಪೇಟೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾ ರಾಮೂರ್ತಿಗಳು ಅದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ ಆದಂಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ತರುವಾಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಯಿತು ಕಳೆದ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿಯನ್ನ ನಾಡು ನೋಡಿ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ತಾವು ಒಂದು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅರಳೆಪೇಟೆನಲ್ಲಿ ಮೊದ
ಅದೇ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅರಳೆಪೇಟೆ ಇವತ್ತೇನು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಗುಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೆಂಪಾಪುರ ಅಗ್ರಾರ ಇವತ್ತೇನಿದೆ ಅದರ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಅರಳೆಪೇಟೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಗುಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಮುನ್ನೂರು ಮತಗಳ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬಂದು ಅವರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆದರು ಅವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಳ್ಳಿಯವರನ್ನೇ ಆರು ಜನ ಅವತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದರು ಅವತ್ತು ಕೇವಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಸದಸ್ಯರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಗರಸಭೆ ಆ ಒಂದು ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಜನ ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅವತ್ತು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು ಅವತ್ತು ಭಾಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಅರಳೆಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕೆಂಪಾಪುರ ಅಗ್ರಾರ ಕನ್ನಡದ ಕೆಚ್ಚನ್ನು ತುಂಬಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಯುವ ಸಮೂಹ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಕನ್ನಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರು ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆ ಕೈ ಸೇರಿಸಿದರು ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವರು ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದರು ತದನಂತರ ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಯಿತು ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮೊಳಗನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಬಿನ್ನಿಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯಿತು ಆ ಬಿನ್ನಿಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಂಪಾಪುರ ಅಗ್ರಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಳ ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡಿಗರು ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗೌಡನ್ಪೇಟೆನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ಅಗ್ರಾರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶಾಲೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಾಗನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಳೆದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟಗಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ್ ಚಳವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಏನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋಕಾಕ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದರು ಆ ಒಂದು ಗೋಕಾಕ್ ಚಳವಳಿನ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪದೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧದವರೆಗೂ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುದ್ದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಗೋಕಾಕ್ ಚಳವಳಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಆ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗಿದೆ ತದನಂತರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಬಳಗವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ್ ಚಳವಳಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಕರುನಾಡ ಕಣ್ಮಣಿ ಎಲ್ಲರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಡ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಒಂದು ಇದ್ದಂಥ ಜನ ಎರಡಾದರು ಎರಡು ಇದ್ದಂಥ ಜನ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಆದರೂ ಸಾವಿರಾರು ಇದ್ದಂಥ ಜನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಆದರೂ ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೋಕಾಕ್ ಚಳವಳಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಚಳವಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಮೂಲ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಗೋಕಾಕ್ ಚಳವಳಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಂಚಲನ
ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬಂದಿತ್ತು ಆ ವರದಿನ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಳೆದ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಆ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ವರದಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಜಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಈಗಲಾದರೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಆಯಿತು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ನಂತರ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕನ್ನಡ ಚೋಳಿಗಾರರ ನೇತರಾಗಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅದನ್ನು ಮಾ ರಾಮೂರ್ತಿರವರು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆ ಮನೆ ಹಬ್ಬ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಧಾನಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರೇತರವಾಗಿ ಇವರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಬದಲಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ತುಳಸಿ ತೋಟ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಲಕೇಶಿ ಮಹಾಮಂಟಪವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರು ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ತುಳಸಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪುಲಕೇಶಿ ಮಹಾಮಂಟಪ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಈ ಅಡಿ ಇಡೀ ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ತನ್ನ ಒಂದು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಇಡೀ ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಕೀರ್ತಿ ಆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ಆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರು ಏನು ಕೆಂಗಲ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಯಾರ್ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾರ್ಯಾರು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಹಾನ್ ಸಂಗೀತಕಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೂ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪುಲಕೇಶಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚಾನಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ತಣಿಸುವ ಆಹ್ಲಾದಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಈ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್